friends to learn guys in the YouTube channel like so on so we have a syllabus based classes in the first unit of the first unit anatomy and physiology in the third unit of the gastrointestinal system. Already in the class, we have a very important diet to learn lifelong as a nurse. Lifelong is very important to learn about the gastrointestinal system. It is important to learn about the gastrointestinal system. It is very important to learn about the length of the topic. We have a lot of confusion about the topic in the first class. ஏன்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான
parietal peritoneum which lines the abdominal wall abdominal wall or purame ulla layer aayittu nammal abdomen aayittu layer aayittu attach cheyidu varunnana parietal peritoneum and the visceral peritoneum nu parney endana which envelops the abdominal organs nammude abdominal organs ullilulla small intestine large intestine idu ella cover cheyidu kaanunna the layer aanu visceral peritoneum appo ella organs nu odu chernu varunnana visceral annam adichu purame varunnana parietal annam aanu parayunnathu okay clear aayillo appo peritoneum ennu vachcha endana peritoneum ोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणियोणिय
ചില പോർഷൻസ് ഓഫ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇതൊക്കെ അലർട്ടം ഇതൊക്കെ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി പോസ്റ്റീരിയർ ടു പെരിട്ടോണിയം പെരിട്ടോണിയത്തിന്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നീട് കുഞ്ഞ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് പെരിട്ടോണിയൽ ക്യാരിറ്റിക്കുള്ളിലോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫീറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് റെട്രോ പെരിട്ടോണിയൽ ആണ് പക്ഷെ എന്ത് അഡൽറ്റിനാവുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അത് പെരിട്ടോണിയൽ ആയിട്ട് മാറും പെരിട്ടോണിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിട്ടോണിയൽ കാവിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ റെട്രോ പെരിട്ടോണിയൽ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ പെരിട്ടോണി എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ അഞ്ച് ഫോൾഡിങ്സ് ആണ് മേജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പെരിട്ടോണിയത്തിന്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ഫോൾഡിങ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫോൾ ഫോൾഡിങ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് പെരിട്ടോണിയം ഫോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് പെരിട്ടോണിയം ഫോൾഡിങ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാംസിന് ഫൈവ് മേ പെട്രോണിയം ഫോൾഡിങ്സും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും പറയാൻ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഫോൾഡിങ് ആണെന്നും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡിങ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ അഞ്ചാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഓ ആ ഫോൾഡിങ്ങുമായിട്ട് ചേരുന്ന വരുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അഞ്ച് പെരിട്ടോണിൽ ഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം രണ്ടാമത്തത് ലെസ്സർ ഒമെന്റം മൂന്നാമത്തെ പോളിസി ഫോം ലിഗമെന്റ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം ലെസ്സർ ഒമെന്റം And the falsiform ligament. Falsiform ligament. This is the third one. This is the fourth one. This is the fourth one. The mesentery and the mesocolon. Mesentery and mesocolon. So, we will see the one more thing. Greater omentum. Greater omentum. is an apron like structure that lies superficial to the small intestine and transverse colon a site of fat deposition in people who are overweight appo greater omentum endu parayanu namukku ee picture kaanunnathu namukku manasilavum ibida kando ibida nammude large small intestine aanu ibida kaanunnathu and chutte endu endu kaanunnathu large intestine ibida kaanunnathu idine daan transverse colon endu parayunnathu appo large intestine transverse colon ibida aanu varunnathu appo ee transverse colon പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിങ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇത്രയും കണ്ടു ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ആ അത്രയും ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഒരു സ്റ്റിഷ്യു ആ ഒരു ലെയർ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോൾഡിങ് പെരിട്ടോണിയത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫോൾഡിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പേരും അത് ഏത് ഓർഗനാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവര് പിക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളനും ആണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിന്റെ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ ആണ് അവിടെ അവിടെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം കാണുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ വയറിന്റെ അബ്ബന്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ നല്ല ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടെയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ലെസ്സർ ഒമെന്റ് എന്താ നോക്കാം ലെസ്സർ ഒമെന്റ് എന്താ നോക്കുക അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ഒമെന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനെ പിന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളം ലെസ്സർ ഒമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്പെൻസ് ദ സ്റ്റോമാക്ക് ഓക്കെ സ്റ്റോമാക്ക് ആണ് അടുത്ത വേർഡ് സ്റ്റോമാക്ക് ഫ്രം ദ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ലിവർ and it provides a pathway for structures connecting to the liver adayid ivide lesser omentum place cheyna organ edaa nu vechu stomach aanu stomach inne correct position il place cheyna muscle means peritoneal folding aanu lesser omentum appo namukku ee picture nokkam sorry ivide kando idaanu nammude stomach ഈ സ്റ്റോമക്കിനെ ലിവറിന്റെ അടിഭാഗം ലിവറിന്റെ ഇ
അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഫാൽസിഫോം ലിഗമെന്റ് പല ബുക്കുകളിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഇത് വരുന്നത് ഫോൾസിഫോം ഇലമെന്റ് സോറി ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ആങ്കേഴ്സ് ദ ലിവർ ടു ദ ആന്റീരിയർ അബ്ഡമിനൽ ബോൾ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ബോർഡർ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം ഫോൾസിഫോം ലിഗമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഡയഫ്രം കാണുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ ഡയഫ്രം പഠിച്ചു അല്ലെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഈ ഇൻഫീരിയർ ബോർഡറുമായിട്ടും ആന്റീരിയൽ അബ്ഡമിനൽ ബോളുമായിട്ടും അബ്ഡമിന്റെ ആന്റീരിയൽ പോർഷൻ അല്ലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലിവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസിഫോം ലിഗമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ലിവറിനെ അവിടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഇൻപീരിയർ ബോർഡറുമായിട്ട് ലിവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് ആണ് പാൽസിഫോൺ ലിഗമെന്റ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോൾഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് മെസെൻട്രി ആണ് മെസെൻട്രി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് എ വെർട്ടിക്കൽ ബാൻഡ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആന്റീരിയർ ടു ദ ലംബാർ ദ ക്യൂബ്രേ ആൻഡ് ആങ്കറിംഗ് ഓൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഇനിഷ്യൽ പോർഷൻ ഓഫ് ജിയോണ്ടിന് അതായത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിയോഡിനം എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന്റെ ഡിയോഡിനം ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തിനെ നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ വേർട്ടുബ്രേഡ് ലംബാർ റീജിയന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ലംബാർ റീജിയണുമായിട്ട് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ പിൻ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പിൻ ഭാഗം ബാക്ക് ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അത് നട്ടല് വരുന്ന വെർട്ടുബ്രേഡ് റീജിയണുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്ന നമ്മുടെ പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് ആണ് മെസൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം മെസൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളാണ് മെസൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ അപ്പൊ അവിടെ ചോദിക്കാം ഏത് പാർട്ട് അതിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിയോഡിനം വരുന്നില്ല ഡിയോഡിനം നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഡിയോഡിനം അവിടെ വരുന്നില്ല ഡിയോഡിനം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അറ്റാച്ച് വിത്ത് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഇവിടെ ലംബാർ വെർട്ടിപ്പുറ ലംബാർ റീജിയൻ ആണ് ഇതാണ് ലംബാർ റീജിയൻ ലംബാർ റീജിയൻ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പെട്ടോണിൽ ഫോൾഡ് ആണ് മെസൻട്രി ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദ്യോഗം ഇവിടെയാണ് അവിടെ വരുന്നില്ല അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ലംബാർ റീജിയനുമായിട്ട് ഒഴിക്കും വരാതെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു മെസൻട്രി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലംബാർ വെർട്ടിപ്പുറയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പിൻ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് മെസൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഇനി മീസോകോളോൺ എന്നുള്ളൊരു പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡ് ഉണ്ട് അത് രണ്ട് പോർഷനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ടു പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും പിന്നെ ഒന്ന് സിഗ്മോയിഡ് കോളോണും ഓക്കെ അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡമിനൽ വോളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പിൻഭാഗം ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനും ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് ഏത് കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റർ റോമൻഡം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ പിൻഭാഗം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് മീസോ കോളോൺ ആണ് അതിപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് മീസോ കോളൻ എന്നും സിഗ്മോയിഡ് കോൾ അതായത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ് സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കും ഓരോ പോർഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഫോൾഡിങ് സോർത്തിരിക്കുക ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കോളനും സിഗ്മോയിഡ് കോളനും ഈ പോസ്റ്റീരിയർ അബ്ഡോമിനൽ വാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡിംഗ് ആണ് മീസോ കോളൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് മേജർ പെരിട്ടോണിയൽ ഫോൾഡിംഗ്സ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്
ഹീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓസ്മോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മെക്കനോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് സ്റ്റിമുലസ് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് തരം മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിമുല വന്ന് സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് അതിന് തിരിച്ചറിയും മെക്കാനോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയും കെമിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയും ഓസ്മോട്ടിക് സ്റ്റിമുല ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ അവരാണ് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഉള്ളത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് പേര് മാറുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിടാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദീസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാൻ സെൻസ് വെൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാസ് കോസ് ദ സ്റ്റോമക് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് എം ഡി ആയിട്ടിരുന്ന സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് ഫുഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു സ്റ്റൊമക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു എങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെക്കനോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് ഓസ്മോട്ടിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഓസ്മോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഫുഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ whether food particles have been sufficiently broken down or correct aayita food ella digest cheyido nannayittu broken down aayo ennalladakke ee receptors ne tirichariyan pattu adu pole thanne aa kalicha aa vanna food ne athu etra thoram liquid present aanu adana osmotic receptors inde function osman etra thoram vellathinte amsham ana adu kaanunnundu adu pole thanne ede type nutrients aanu aa food il ullathu lipids aano carbohydrate aano പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഏത് തരം ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ ഇതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിച്ച് ആഹാരം സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സ്വയം സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ദീസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊവോക്ക് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ദാറ്റ് ഫേർദേഴ്സ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫർദർ പ്രോസസ്സ് ഡൈജഷൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും this may entail sending a message that activates the glands and secrete digestive juices into the lumen angena namada sai receptors sense aavum endey correct aayittu adu odo oro correct aayittulla glands gal activate cheythu digestive juices gal correct aayittu lumen ullilot alimentary canal ullilot produce cheyan thodangum it may be the mean that stimulation of muscles adu pole thana muscles alimentary canal na muscles um stimulate cheythu correct aayittu peristaltic movement start cheythu food segmentation okka start cheythu correct aayittu digestion pinne nadakkanu idana neural controls the first part nu parayunnu ningu just onnu manasilai kaanu nammal aaharam kaichayinal aaharam jin stomach il ettumbodhekku aaharam food avade endey nu nammade food etti ennalladum edu thara food aanu etti ennum bro nanai digest cheyida thaano food allengil liquid etra thoram presence undu adha edakka nutrients aanu adha kaanu ennalla stimulus nammade oru oru receptors ne act cheyidu adu namukku message koduthu oro glandulil ninnu correct aayittu digestive juice produce cheyidu മസിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നടന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡൈജഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇനി അത്രയും ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണ്ട ഈ ഒരു പേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിക്കുക ഇത് വേൾഡ്സ് ഓഫ് ദ എൻഡയർ അലിമെൻ്ററി കലാൽ ആർ എംബഡ് വിത്ത് ന്യൂറൽ ഫ്ലക്സസസ് ദാറ്റ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് സെൻട്രൽ നെർവേഴ്സ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അതർ നെർവേഴ്സ് ഫ്ലക്സസ് അതായത് നമ്മുടെ അലിമെൻറ്ററി കനാൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലിമെൻറ്ററി കനാലിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് തരം ഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നെർവ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെ നെർവ്സിന്റെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പാർട്ടിനകത്തും കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഗൻസും ആക്ട് ചെയ്യണം ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻസിക് നെർവ് റിഫ്ലക്സസും അതാണ് ലോങ് റിഫ്ലക്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊന്നുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് നെർവ് റിഫ്ലക്സസ് അതായത് ഷോർ
ഇനി ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമെന്ററി കനാലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇതാണ് ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സ് അതായത് കുറച്ചു ദൂരം അല്ലെ അതായത് ഷോർട്ട് അതായത് ഉള്ളിലുള്ള എലിമെന്ററി കനാലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെർവ് ഫ്ലക്സസ് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് these two reflexes are their connections were introduced earlier as enteric enteric nervous system short reflexes regulate activities in one area of the digestive tract and may coordinate local peristaltic movements and stimulate digestive secretion മനസ്സിലായോ so, short reflexes എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ digestive tract ന്റെ ഉള്ളിലുള്ള reflex ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ digestive tract ന് അകത്ത് local peristaltic movement അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കറക്റ്റ് അതാ സ്ഥലത്തുള്ള പെരിസ്റ്റാൾട്ടിക് മൂവ്മെന്റും അതാ സ്ഥല അതാത് സ്ഥലത്തിലുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സെക്രീഷൻസിനെ ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൻസിക് നെറോ ഫ്ലക്സസിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെയുള്ള ആക്ഷൻ മാത്രം അവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻഷിയേറ്റ് റോങ് ലോങ് റിഫ്ലക്സസ് that begin with a sensory neuron delivering a signal to medulla oblongata the response to signals to the stimulate cells in stomach to begin secretory secreting digestive juices in preparation for incoming food at the long reflex in example parinu kenna nammal oru sadhanathile oru food inde idine kaanunu manakkunu രുചിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടൈ കറക്റ്റ് ഇത്തിരി ലെങ്തി ആണ് അല്ലെ ദൂരെ പുറമെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആ നമ്മൾ മണം തിരിച്ച് ആ ഒരു സെൻസേഷൻ നമ്മുടെ മെഡല ഉപ്ലോങ്കിത്തിയിൽ എത്തി അവിടെ ലോങ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോങ് റിഫ്ലക്സ് നമ്മുടെ മെഡല ഉപ്ലോങ്കിത്തി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിൽ എത്തുകയാണ് സ്റ്റോമക്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നു സ്റ്റോമക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ലോങ് റിഫ്ലക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ക്ലിയർ ആയ ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സ് എന്താണ് ലോങ് റിഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് സ്റ്റോമക്കിനകത്താണെങ്കിൽ ഫുഡ് എത്തുന്നു അവിടെ സെൻസേഷൻ ആകുന്നു ഉടനെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് അവിടെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലോങ് റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറമെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആഹാരം എടുത്ത് മണപ്പിച്ചു മണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉടനെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ മെഡല ഉപ്ലോങ്കിൽ എത്തുന്നു മെഡല ഉപ്ലോങ്കിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉടനെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നു നമ്മുടെ ആഹാരം കഴിക്കുകയാണ് സമയത്ത് അപ്പോൾ ഉടനെ ആഹാ ഉടനെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡൈജഷൻ നടന്നു ഇത് ലോങ് റിഫ്ലക്സിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾസ് ഇനി നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പല ഹോർമോൺസ് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഒൻവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരാറുണ്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ദ മെയിൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹോർമോൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഇസ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഓക്കെ അത് എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു ആഹാരം കഴിച്ച ആഹാരം സ്റ്റൊമക്കിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഷോർട്ട് റിഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി ഉടനെ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ ആസിഡ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റൊമക്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ്ട്രിൻ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരാണ് എച്ച് സി എൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പരൈറ്റൽ സെൽസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൊമക് മ്യൂക്കസ സ്റ്റൊമക്കിനകത്തുള്ള മ്യൂക്കസ ലെയറിലുള്ള പരൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ പരൈറ്റൽ സെൽസ് എന്താണ് ഗോബ്ലറ്റ് സെൽസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഈ പരൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് ഗ്യാ
ഡിയോഡിനംസ് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇട്ടുള്ള ഡിയോഡിനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സെക്രീറ്റി ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓരോ ഹോർമോൺസ് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഡിയോഡിനം ഇൻക്ലൂഡ് സെക്രീറ്റിൻ സെക്രീറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിയോഡിനം ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിൻ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് എ വോട്ടർ ഈസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ബൈ ദ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വോട്ടർ ഈസ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫ്രം ദ പാൻക്രിയാസ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ സെക്രീറ്റിൻ സെക്രീറ്റിൻ ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡിയോഡിനം ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു സെക്രീറ്റിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡിയോഡിനം and what is the function of secretin it helps to stimulate pancreas to produce bicarbonate okay in cholecystokinin at the hormone ane cholecystokinin which stimulates the secretion of pancreatic enzyme cholecystokinin endinu sahayikunu adu chodikka cholecystokinin endinu sahayikunu നമ്മുടെ പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് ബൈൽ ഫ്രം ദ ലിവർ ലിവറിൽ നിന്നും ബൈൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഫ്രം ദ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഗോൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്നും ബൈൽ റിലീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കോളിസിസ്റ്റോ കൈനിൻ കോളിസിസ്റ്റോ മൂന്നാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് കോളിസിസ്റ്റോ കൈനിൻ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് പാൻക്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബൈൽ ഫ്രം ദ ലിവർ റിലീസ് ഓഫ് ബൈൽ ഫ്രം ഗാൽ ബ്ലാഡർ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ബൈൽ ലിവറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗാൽ ബ്ലാഡറിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇത് എത്രയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കോളിസിസ്റ്റോ കൈനിൻ നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹോർമോൺ അത് ഓരോന്ന് പേരെഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് വിച്ച് ഇൻഹിബേറ്റ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് സ്ലോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റീങ് ആൻഡ് മോർട്ടിലിറ്റി മറ്റൊരു ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പെപ്റ്റൈഡ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഫുഡ് സ്പീഡായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ സ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ്ട്രിക് എംറ്റീങ് സ്ലോ ചെയ്ത് ഫുഡിന്റെ മൂവ്മെന്റ് സ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പപ്റ്റേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസ്ട്രിൻ പഠിച്ചു ഗ്യാസ്ട്രിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു സെക്രീറ്റിൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു കോളിസിസ്റ്റോക്കൈനിൻ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇൻഹിബിറ്ററി പപ്റ്റേഡ് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദീസ് ജി ഐ ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കോൾഡ് എൻഡോക്രൈനോസൈറ്റ്സ് ജി ഐ ട്രാക്കിൽ ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡോക്രൈനോസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള സെന്റുകളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മ്യൂക്കസൽ എപ്പിത്തീരിയത്തിന്റെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ മ്യൂക്കസൽ എപ്പിത്തീരിയത്തിലും സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റാൻഡിന്റെ മ്യൂക്കസൽ എപ്പിത്തീരിയത്തിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ എൻഡോക്രൈനോസൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള സെല്ലുകളാണ് ഈ ഹോർമോൺസുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഈ ഹോർമോൺസ് ദൻ എൻഡർ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ത്രൂ വിച്ച് ദ കൻ റീച്ച് ദ ടാർഗറ്റ്സ് ഓർഗൻസ് അത് പിന്നീട് ബ്ലഡിലൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗനിലാണോ പോകേണ്ടത് അത് അത് ഓർഗൻസിലോട്ട് പോകും ഇതാണ് ഹോർമോണൽ കണ്ടൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് എന്താ പറയുക പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പെരിട്ടോണിയം നമ്മൾ പഠിച്ചു പെരിട്ടോണത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു പെരിട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത പെരിട്ടോണത്തിന്റെ അഞ്ച് ഫോൾഡിങ്സ് പറഞ്ഞു ആ അഞ്ച് ഫോൾഡിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഏതാ ഹോർമോൺസ് ഒന്ന് നോക്കണം ന്യൂറൽ കൺട്രോൾസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് എക്സ്ട്രൻസിങ് നോവ പ്ലക്സസും ഇൻട്രൻസിങ് നോവ പ്ലക്സസും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ഏതാന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓപ്പൺ കമൻസോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം കൂട്ടുക